o sea... Buenas. <risa> buenos días. Eh, sí. Buenos días, Claudita. Eh, qué bueno haberla visto así, ya toda una mujer hecha y derecha. Y realmente, pues, me alegra mucho que hubiese querido venir al pueblo que quizás esto, el doctor Samuel Alonso, fue su primer juzgado, creo. Yo estoy aquí laborando desde hace, bueno, un montón de años. Y el doctor acá, el doctor Samuel Alonso, como fue, fue un excelente ser humano, tanto con los empleados como las personas que acudían acá al juzgado a dirimir sus problemas que tenían. Él casi siempre dialogaba con todos, nunca se negaba a no recibir a una persona. Fue un, un ser humano excelente que yo creo que no tiene un tocayo. Eh, ¿Qué les digo? Con nosotros fue corto el tiempo que estuvo. Estuvo aproximadamente dos años, considero yo. Él, él llegó como a finales de del año 1985 y se fue, lo tengo muy presente porque él en abril me concedió unas vacaciones y cuando eso le salió lo del juzgado de, de Bucaramanga, un juzgado segundo de, sí, él como especializado y se fue. Y al poco tiempo también pues le ocurrió lo que ya todos sabemos. Entonces, pues fue una pérdida muy grande para la justicia porque él era excelente, excelente como jurista, excelentísimo. Eso fue, para nosotras fue terrible porque él con nosotros fue muy bueno. O sea, nosotros, tanto mi compañera Mariela como yo, no habíamos terminado los estudios y él se dedicó solito a estarse en el juzgado para que nosotras pudiésemos ir los días sábados, que cuando eso se trabajaba el día sábado, para que fuéramos a, a estudiar. Muy excelente ser humano, bueno, con la gente igual. Mejor dicho, no tengo palabras como para, para decir de él. O sea, nunca, nunca se le vio un mal genio. Nunca. Y como siempre aquí, la más antigua era yo. O sea, la más de edad siempre he sido yo eh, aquí en el juzgado. Entonces, él, él me daba gracias a mí de que, de que él había aprendido de mí mucho, pero yo sé que eso era por alzarme el ego, porque él era muy inteligente. Sí, señora. Con la señora Estela, con la doctora Margo de Estela, esto, mejor dicho, incomparable también. Ella consiguió un trabajo en Málaga, no recuerdo qué era lo que ella hacía, pero que era como en un juzgado. Y ella ya vivió, o se estaba el tiempo donde mi hermana Mariel y ella allá se querían mucho. Y no, ella súper buena. Muy buena. Inclusive aún conservamos un, un chalecito, una chalina, una pamina de que la doctora le regaló a mi hermana. Y esa ella por nada del mundo se la podían tocar nadie, nadie. Mi hermana falleció hace año y medio y la pamina allá está en Bucaramanga. Ella se la regaló y todavía está. Sí, señora. Ella excelente, también una persona como mamá, era incondicional, que yo creo que usted se acuerda mucho de ella. Y como persona, increíble, sí señor. Eh, ¿Y cómo era la vida aquí en Concepción? ¿Qué se acuerda de esa época? Eh... Pues la vida aquí en Concepción, ¿qué le digo? Eh, o sea, siempre en el trabajo... Eh, siempre trabajamos armónicamente, nosotros nos ayudábamos acá, el uno con el otro, y muy buena, eso sí, 
y mejor dicho, incomparable. El trabajo éramos todos unidos y muy bien. Y el doctor, mejor dicho, incomparable con, con todos. Creo que ha sido el mejor jefe que yo he tenido, aunque no me quejo de ninguno. Pero él era, él era algo como diferente porque él, él, o sea, él nos dio mucha confianza. Entonces, por eso nosotros confiamos también en él. De, y él nunca, por lo menos si tenía que hacernos una corrección, nunca lo hizo de mal genio. Nada, nada. Él, él era excelente, excelente tanto como juez como para atender al usuario. Muy bueno. Sí, señora. Okay. ¿Y, y qué, qué le diría a usted si pudiera tomar su café con él? Que no se hubiera ido como le dije. Que no se hubiera ido de acá. Era muy bueno, ¿verdad? Sí. Y qué bueno que de verdad hubiese podido compartir un poco de tiempo más con él. Pero por su inteligencia, por, sí, por sus estudios, porque él era muy consagrado a estar estudiando, leía muchísimo y tal vez eso lo llevó a que, a que lo nombraran en ese, en ese juzgado, era recién creado, era el primer juez que había para esa clase de delitos, pero infortunadamente no sirvió, no sirvió que se hubiera ido, sí señora. Como de... ¿Qué cree que ha cambiado, por ejemplo, en el, en el ámbito judicial desde esa época ahora? O sea, no, pues siempre los cambios han sido bastantes, sí. Bastantes cambios. Sí. ¿Y cómo Esto... es la figura, o sea, del juez, cómo está ahora cambiando? Pues ahora prácticamente, como todo lo hacemos virtual, entonces, pues, casi uno no tiene como contacto. Uh -huh. Aquí, pues... Poco así se tiene contacto con la gente, porque todo por lo menos pasa en una, una denuncia o una demanda. Entonces todo se hace por el correo, casi ni contacto con los abogados. En cambio anteriormente, pues sí, era frente a frente y, y sí, es totalmente diferente. Okay. Sí, señora. ¿Y Concepción cómo es? Concepción está cambiadísima. Sí. O sea, sí, cuando él estuvo acá eran solo casas viejas. Inclusive acá el juzgado era, era una casa vieja donde en el primer piso era... O sea, siempre hemos estado dentro del Palacio Municipal Ajá. porque estas instalaciones son del Palacio. Entonces, en el primer piso era la cárcel, eran los calabozos. En el segundo piso estaba en una, pero eran como, ¿qué le digo? No era como, uno las adecuaba para, para hacer una oficina, pero eran prácticamente como habitaciones, como cua, cuartos de habitaciones. Y estaba ahí la alcaldía, la tesorería, ah, no, la tesorería era en el primer piso, la alcaldía. La policía estaba en el, en el primer piso también y estaba la personería, el consejo municipal y nosotros siempre hemos estado acá. Y las casas de, de Concepción todas eran casi igualitas, con, de madera, de teja, con tapia pisada y ya poco a poco se fue cambiando. Sí, ha cambiado bastante desde esa época. Pues ahorita sí está tranquila, okay. pero hubo una época, es que no recuerdo ya ni los años, que sí fue prácticamente declarada zona roja. Mm. Casi cuando precisamente el doctor, cuando precisamente el doctor, cuando él se fue, ya había empezado la, lo del orden público, mm -hmm. sí. Y de ahí, pero ya hace bastante, ya hace como unos 15 años que ha estado como tranquila. Okay. Sí, señora. Ah, bueno. bueno, muchísimas gracias. Con gusto, Claudita. Gracias bueno. por esta entrevista y su tiempo.
Bueno, bueno, sí, señora. Bueno. Ya, sí, ya. Ya. Ay, Dios mío, todo lo que haya quedado mal borrado.